amigos! E aí, como vocês estão? Tudo certo por aí? Hoje a gente vai conversar sobre memória. Se você é um ser humano normal, principalmente se você é um estudante, você já deve ter soltado a seguinte frase. Nossa, eu não lembro de nada, minha memória é péssima. Eu tenho uma notícia primeiro para te dar. O seu cérebro, ele é mais ilimitado para guardar informações do que você imagina. Então, para de inventar essas limitações que ele vai acabar acreditando e vai ficar difícil mesmo de decorar o que você precisa decorar, lembrar o que você precisa lembrar. Inicialmente, vamos lembrar que essa sua ferramenta aí, ela é uma ferramenta sensacional, um software que guarda muitas e muitas informações, você só precisa ajudar ela, você só precisa das ferramentas certas. Então, eu vou te dar quatro ferramentas para que a sua memória esteja assim, ó, no ponto para que você guarde tudo e faça os seus estudos renderem de verdade. Vamos lá para a primeira delas. A primeira ideia, a primeira dica que eu quero dar para vocês em relação à sua memória é para você digerir o conteúdo, sintetizar aquilo que você estuda. Então, é bem possível que o conteúdo que você estuda tenha várias variáveis, várias vertentes, vários conceitos, em quantidade ele é muito robusto. E você precisa pegar daquele material base o conceito principal, o conceito chave. E você só vai conseguir fazer isso de verdade se você conseguir colocar nas suas palavras. É o que eu chamo de construção de raciocínio. Então, você tem ali muitos conceitos, uma, um material de base muito grande, em quantidade mesmo, em informação, e você consegue, por meio da, do desenvolvimento de raciocínio, colocar aquilo em poucas palavras. Isso vai trazer para sua mente uma sensação de que primeiro você se envolveu com aquele assunto, isso para a memória é sensacional e essencial, e também você vai mostrar para sua mente que não é tudo aquilo que ela precisa saber. Talvez naquele primeiro momento, se ela pegar esses pontos chaves, ela vai ligar informações e conseguir recuperar raciocínios que antes ela tinha desenvolvido. A segunda dica para a memória é... Faça anotações com material de base fechado. Você tem duas formas de fazer isso. No meu roteiro de estudos, eu sempre falo para a galera, primeiro, fazer uma visita. O que é essa visita? A visita é você ter um gostinho do que você vai estudar naquele dia. Então, vamos dizer que você vai pegar um livro para estudar. Nesse livro, você vai pegar o capítulo 3. No capítulo 3, você vai passar o olho nessa visita. Esse passar o olho é dar uma olhada nos subtítulos, ver o que talvez esteja destacado ali, né? Muitos livros apresentam destaques, talvez até esquemas... Faça esse olho. Se você estuda para uma prova, faz o que eu chamo de pré-questões. Já traz a curiosidade sobre aquele assunto, estimula a sua mente a querer entender aquilo que ela vai estudar. E aí, você já vai escrevendo ali qual é o esquema, o esqueleto daquele assunto. Bom, vai, o tema central é esse, aí temos algumas classificações. Coloca no papel, assim, com os espaços. Porque depois... Quando você terminar o processo de estudos, fecha aquele livro e tenta recuperar ativamente todas as informações. Então, você vai ver ali que o tema era tal, aí nessa classificação, o que, que você lembra em relação a essa primeira classificação ou esse primeiro subtema? Ah, eu lembro das palavras, três palavras, coloca ali umas três palavras. Depois você pode até voltar no material e dar uma complementada nessas suas anotações. E, por favor, não se esqueçam de que anotações não devem ir para dentro da gaveta e ali ficarem. Elas devem ser revisadas continuamente. Não há nada mais importante para a sua memória do que uma revisão frequente. Terceira dica para quem quer melhorar sua memória. Mnemônicos, metáforas e analogias. Nossa mente, ela gosta de se sentir confortável, de fazer associações com aquele assunto. Então, nada melhor do que você apresentar uma situação que ela compreenda, que ela quase visualize para entender determinado assunto. Eu, nas minhas aulas, eu gosto muito de utilizar metáforas, histórias, para realmente fixar na cabeça da pessoa. Isso é essencial. Os mnemônicos também, eu sempre deixo mnemônicos para vocês, porque todo passo a passo, ou toda classificação, ela precisa ser entendida e decorada para que você coloque em prática de uma forma mais prática mesmo, de uma forma mais ali, na, naquele momento. Não uma coisa que você tem que parar, pensar, nossa, o que, que vem agora? Não, tem que ser prático. O mnemônico ele tem que surgir na sua cabeça, você vai recuperar a informação e vai usar ela da forma que precisa ser usada. Então, terceira dica, metáforas, analogias e mnemônicos. Usa 
o poder de associação que o seu cérebro tem a seu favor. A quarta dica de memorização é que você use seus poderes sensoriais. Ou seja, a visualização. Muitas pessoas, a grande maioria, tem essa necessidade de enxergar o que está acontecendo. Então, por que não fazer esquemas colocando letra maiúscula, algumas cores, não usa muitas cores que também você vai acabar perdendo tempo com isso, mas coloca ali esquemas, fluxogramas que te façam entender o que você acabou de ler. Isso facilita muito porque você traz a ramificação que existe no seu cérebro para o papel. Isso é muito bom para a sua memória. Outro, outro poder sensorial que a gente tem, outro sensor que a gente tem, que é a audição. Talvez explicações em voz alta, mudando, modulando o seu tom de voz, ajude você a decorar alguma coisa. Ou quando você faz uma paródia daquele assunto e facilita para você se lembrar. E o último sentido que é importante a gente falar é o sinestésico, é o de aplicação. Aplique nada melhor do que uma boa aplicação, ou seja, colocar na prática o que você acabou de estudar. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir aquele like, se inscreve nesse canal, já ativa o sininho, eu vou pedir para o Ber deixar por aqui por cima um vídeo que tem a ver com esse conteúdo para você aprender ainda mais comigo, tá? Não esquece de compartilhar, existem muitos estudantes que estão querendo melhorar a sua memória e compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram. Beijo, beijo. Até o próximo.